Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống bằng tình VNATV và kính mời quý khán giả quay trở lại bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam cùng với Đức Tiến. Và thưa quý vị, bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump tiết lộ sẽ ân xá cho một người rất quan trọng. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ không lục một của ngày 17 tây tháng 8, ngày mai tôi sẽ ân xá cho một người rất rất quan trọng. Ông Trump từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết, ngoại trừ nói rằng người được ân xá không phải là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn hay Edward Snowden, một cựu nhân viên nhà thầu của cơ quan an ninh quốc gia hiện đang sống ở Nga. Ngày 15 tây tháng 8, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhất ân xá cho Edward Snowden, người từng cung cấp cho một hãng tin tức hàng loạt các tài liệu mật vào năm 2013 liên quan tới các hoạt động giám sát trong nước và quốc tế do NSA thực hiện. Ông Michael Flynn đã hai lần nhận tội nói dối cơ quan điều tra liên bang trong cuộc điều tra liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống 4 năm trước. Bộ Tư pháp đã tìm cách bác bỏ vụ kiện đối với ông Flynn sau áp lực từ phía Tổng thống Trump và đồng minh của ông. Vào tháng 7, Tổng thống Trump đã dùng quyền ân xá để giảm nhẹ bản án cho người bạn thân và cố vấn lâu năm Roger Stone, người đã bị kết tội nói dối các nhà lập pháp liên quan tới vụ điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Và cựu quan chức của CIA và FBI đã bị truy tố vì đã bán thông tin mật cho Trung Quốc. Theo như hồ sơ của phiên tòa được mở tại Hawaii vào ngày 17 tây tháng 8, Bộ Tư pháp đã bắt giữ và truy tố một cựu quan chức tình báo đã từng làm việc cho CIA và FBI vì đã bán cho những thông tin mật của Hoa Kỳ cho Trung Quốc. Các công tố viên liên bang cho biết Alexander George Chima là một công dân Hoa Kỳ 67 tuổi sinh sống tại Honolulu, từng là một quan chức CIA từ năm 1982 cho đến năm 1989. Một cuộc điều tra của FBI cùng cho thấy, bắt đầu từ năm 2011, ông Ma đã thỏa hiệp với Bộ An ninh Quốc gia của Trung Quốc về hình ảnh và giọng nói của ông Ma trong các đoạn video cũng như các đoạn ghi âm đã cho thấy cựu quan chức CIA đã từng tổ chức hàng loạt các cuộc gặp gỡ ít nhất với năm quan chức của MSS của Trung Quốc trong năm 2001 tại Hồng Kông, là nơi ông đã tiết lộ về số lượng đáng kể các thông tin quốc phòng có tính bảo mật cao. Thông tin này bao gồm có nội dung chi tiết về các hoạt động quốc tế của CIA. Đây là một vỏ bọc bên ngoài của các cơ quan chức CIA, danh tính các quan chức CIA, tổ chức nhân sự và cơ quan tình báo nội bộ của CIA. Ông Ma và một người họ hàng đã không được nêu tên, bị cáo buộc nhận 50.000 đô la trong một cuộc gặp với các quan chức của phía Trung Quốc. Và thưa quý vị, chuyên cơ chở Tổng thống Trump suýt bị máy bay không người lái đâm trúng. Chuyên cơ không lực một của Tổng thống Donald Trump suýt bị một vật thể nghi là máy bay không người lái đâm trúng khi vật thể này đến gần một sân bay gần thủ đô Washington tối 16 tây tháng 8 theo giờ địa phương. Một số nguồn tin cho biết vật thể có màu đen và vàng hình chữ thập xuất hiện bên phải của máy bay. Một số người trên chuyên cơ không lực một đã nhìn thấy nó trước khi máy bay này hạ cánh lúc 5 giờ 54 phút chiều. Tổng thống Trung cũng đang ở trên máy bay vào thời điểm đó. Cơ quan mật vụ vẫn chưa phản hồi về yêu cầu xác nhận thông tin nói trên. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ đã chuyển các câu hỏi về vụ việc cho cơ quan mật vụ. Trong khi đó, cơ quan hàng không liên bang đã chuyển các câu hỏi cho lực lượng không quân. Các nhà điều tra an toàn hàng không thường gặp khó khăn khi xác minh những sự việc chớp nhón như vậy. Vụ việc này nằm trong số hàng ngàn những sai sót an toàn liên quan đến những máy bay không người lái, khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh nội địa phải kêu gọi đề ra những biện pháp nhằm giới hạn sử dụng chúng. Hầu hết các máy bay không người lái dân dụng chỉ nặng khoảng vài ký và có lẽ không thể hạ gục một chuyên cơ cỡ lớn. Và Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận về số người nhiễm COVID-19 mới đã thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Hiện tại, thì Hoa Kỳ ghi nhận có khoảng hơn là 170.000 người đã tử vong do COVID-19, trong khi thì tổng số người nhiễm ở gần mức là 5 triệu rưỡi người. Trong ngày 16 tây tháng 8, thì Hoa Kỳ ghi nhận có 42.000 người đã nhiễm mới, giảm mạnh so với là 64.000 người đã được thống kê vào hai ngày trước đó. Hiện tại, thì trung bình có khoảng 1.000 người đã tử vong do COVID-19 mỗi ngày. 
Theo như dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, thì con số tử vong có thể lên đến là 189.000 ca vào thời điểm là ngày 5 tây tháng 9. Trong khi đó, thì nhiều trường học cũng đang thận trọng trong việc để chuẩn bị cho năm học mới. Một số trường học đã phải chuyển sang học trực tuyến sau khi phát giác có một số người nhiễm trong sinh viên và giáo viên sau khi đã được mở cửa trở lại. Và khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ khai mạc ngày 17 tây tháng 8. Sự kiện diễn ra trong vòng 4 ngày nhằm bầu ra ứng cử viên chính thức của đảng này trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc vào đầu tháng 11 tới. Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ năm nay được tổ chức trực tuyến thay vì gặp trực tiếp như mọi khi do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Nội dung chính của đại hội năm nay chính là đề cử cụ phó tổng thống ông Joe Biden làm ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ để tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tây tháng 11 tới. Ông Joe Biden cùng với nhiều diễn giả khác sẽ không tới tham dự trực tiếp đại hội và bài phát biểu tiếp nhận đề cử của cựu phó tổng thống Joe Biden sẽ được phát trực tiếp từ nhà riêng của ông ở tiểu bang quê nhà là Delaware. Chủ đề chính của 4 ngày diễn ra đại hội của đảng Dân Chủ năm nay là đoàn kết nước Mỹ. Kêu gọi người dân cùng đoàn kết và ủng hộ tầm nhìn của ông Joe Biden. Đó là đưa đất nước ra khỏi tình trạng hỗn loạn và khủng hoảng dưới sự điều hành của đương kim Tổng thống Donald Trump. Từ đó xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Mỹ. Và tiếp theo thì xin kính mời quý khán giả đến với một vài thông tin về tin Việt Nam. Bộ Ngoại giao của Việt Nam cũng đã lên tiếng về vụ người ngư dân Việt Nam đã bị Malaysia bắn chết. Vào ngày 17 tây tháng 8, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về vụ có một người ngư dân Việt Nam bị cơ quan chấp pháp trên biển của Malaysia bắn chết vào khuya ngày 16 tây tháng 8 khi vừa bơi ngoài khơi bờ biển của tiểu bang Kelantan thuộc phía đông bắc của Malaysia. Theo như người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Thị Thủ Hằng, được truyền thông trong nước trích lời cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin nói trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát Malaysia để xác minh và làm rõ vụ việc. Trước đó, thì theo như hãng tin Bernama và Reuters cũng cho biết, hai tàu cá của Việt Nam có 19 thuyền viên đã bị tàu của cơ quan chấp pháp trên biển Malaysia bắt giữ khi đánh cá trộm tại vùng nước Malaysia. Giới chức Malaysia cũng đã cáo buộc các ngư dân Việt Nam đã ném các vật nặng gây cháy vào tàu của cơ quan chấp pháp Malaysia trước khi đâm vào tàu của Malaysia. Phía Malaysia cũng đã nổ súng để đáp trả tự vệ. Theo như trang tin của tuổi trẻ Việt Nam đòi trích lời của Đại sứ Việt Nam tại Malaysia là ông Lê Quý Quỳnh cho biết, hiện thì Đại sứ quán Việt Nam đã nắm được các thông tin qua các nguồn không chính thức và đang yêu cầu phía Malaysia cung cấp thêm thông tin chi tiết. Và thưa quý vị, hàng trăm ngàn công nhân miền Trung ở Việt Nam mất việc do đại dịch Covid-19. Trong đợt đại dịch lần này tại Việt Nam hiện nay, hàng chục ngàn công nhân và công nhân tự do tại các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa bị mất việc. Báo chí trong nước dẫn thống kê chưa đầy đủ từ ba địa phương trên loan tin hôm 17 tây tháng 8. Cụ thể thì theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tại Đà Nẵng cho biết đã có hơn 56.000 công nhân tại thành phố này bị mất việc, chủ yếu tập trung ở khối ngành du lịch, dịch vụ với hơn 44.200 người, tăng gấp đôi so với đợt dịch đầu năm. Ngoài ra còn có hơn 8.000 công nhân phải nghỉ việc từ 7 tới 14 ngày trở lên trong các khu công nghiệp và các khu công nghệ cao. Hội An, một thành phố du lịch nổi tiếng khác của miền Trung tại Quảng Nam cũng cho biết có hơn 6.000 công nhân trong ngành dịch vụ du lịch mất việc hoàn toàn. Bên cạnh đó, 53 trên 54 tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp của thành phố cũng đã ngừng hoạt động. Được biết, những con số vừa nêu chưa bao gồm những người công nhân tự do đến từ nhiều nơi khác. Sở Lao động và Thương binh Xã hội Đà Nẵng đưa ra thống kê cho biết khoảng 16.000 người công nhân tự do ở đây mất việc làm. Còn ở Quảng Nam là khoảng hơn 5.000 người. Và Việt Nam cũng đã lên kế hoạch để học trực tuyến trong năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 17 tây tháng 8 đã vừa đưa ra thông báo đến các trường trên toàn quốc có thể sẽ tổ chức để khai giảng trực tuyến nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày. Trước đó, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành quyết định số 2084 về kế hoạch của thời gian năm học 2020 cho đến năm 2021.
và ngày học sớm nhất sẽ là ngày 1 tây tháng 9 và tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5 tây tháng 9. Nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo học trực tuyến như vừa nêu vì hiện nay thì tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức lễ khai giảng tại các trường học. Trả lời báo chí trong nước vào ngày 17 tây tháng 8, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành là vụ trưởng của vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ưu tiên trên hết vẫn là phải đảm bảo đảm về an toàn và sức khỏe cho học sinh, giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính toán các kịch bản để chuẩn bị cho năm học mới, trong đó có việc tổ chức lễ khai giảng. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, thì các địa phương có thể linh động trong việc tổ chức khai giảng tùy vào điều kiện thực tế, nếu vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội, hoặc là tình hình dịch phức tạp thì có thể tổ chức khai giảng trực tuyến ngắn gọn, nhưng với thông điệp của năm học mới vẫn được đến với từng học sinh. Và thưa quý vị, tiếp sau đây là phần tin dự báo thời tiết cùng với Mỹ Linh. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên mạng tầng 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Ở thưa quý vị, chúng ta có một ngày thứ ba hơi nóng cho quận Cam, nhiệt độ là 96 độ cho ban ngày và 74 độ cho ban đêm. Và tại San Jose, nhiệt độ là 97 độ cho ban ngày và 68 độ cho ban đêm. Ở và tại vùng Houston, Texas là 98 độ cho ban ngày và 77 độ cho ban đêm kính thưa quý khán giả. Và cả ba miền quý vị thấy là vào ngày thứ ba thời tiết đều rất là nóng. Và qua đến ngày thứ tư thì nhiệt độ cũng chưa hạ nhiều lắm cho quận Cam, 94 độ cho ban ngày và 72 độ cho ban đêm. Và tại San Jose là 96 độ cho ban ngày và 64 độ cho ban đêm. Và tại Tại vùng Houston, Texas là 98 độ cho ban ngày và 77 độ cho ban đêm. Trời tiếp tục nóng cho cả ba miền, Nam Bắc California cũng như Houston, Texas. À, cho nên là à, quý vị nhớ là mình à, uống nhiều nước nè. À, rồi cũng như là à, nếu mình không có việc gì chắc cũng không có cần phải ra ngoài trong những ngày quá nóng như vậy. À, và thưa quý vị, tiếp đến nữa là bài ca dao chúng ta chia sẻ cùng nhau đó là Học là học đạo là người, con đừng lêu lỏng kẻ cười người chê. Đây là một bài ca dao mà những người mẹ của chúng ta thường hay dùng để bảo ban con của mình Học là học đạo làm người Đó chính là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần học Sống sao cho có nhân có nghĩa ở đời Thì đó mới là điều tốt nhất mà mỗi con người cần phải học, cần phải rèn luyện cho mình Đừng lêu lỏng kẻ cười người che Và đây là một bài ca dao rất là hay mà những người mẹ dùng để khuyên dạy con của mình Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Kính chúc quý vị một ngày thật an lành Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Phương Thảo và Đức Tiến xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình tin tức buổi tối của hệ thống văn tầng VNATV và kính chúc quý khán giả có một buổi tối bình an hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe